गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैं आपका केमिस्ट्री में अमित यादव एट पूछो तो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू बेटा आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो टॉपिक जो हमारे इंक्लूडेड होंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का ठीक है वीएसपीआर थ्योरी के बेसिस पे जो मेट्री एंड सेफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे हम आफ्टर दैट मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी एंड बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे ठीक है तो चलिए हम आज शुरू करते हैं सबसे पहले जो है कि वीएसपीआर थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले इसमें शॉर्ट में हम चीजों को देखें तो जो हमारा लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर तो सबसे ज्यादा लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन होगा तो कहने का मतलब ये बेटा जैसे मान लो हमने कहा कि कोई एटम ए है उससे दो एटम बी बॉन्डेड है दो एटम बी बॉन्डेड है इनके बीच में ये एंगल क्या है ठीटा है क्या है ठीटा है मान लो ये जो ए है इस पे क्या है दो लोन पेयर है क्या है दो लोन पेयर है तो होगा क्या इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा क्या होगा रिपल्सन होगा जब इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये क्या करेंगे इसको रिपेल करेंगे क्या करेंगे इसको रिपेल करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल थीटा था वो क्या हो जाएगा और डिक्रीज कर जाएगा क्या कर जाएगा और डिक्रीज कर जाएगा ठीक है तो ये रिपल्सन की वजह से जो एक्चुअल जैसे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है sp3 sp3 के लिए नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री बट ये क्या होगा यहां पर वन जीरो डिग्री से कम होगा ठीक है तो इसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थोड़ी जब हम बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर ठीक है एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में इस तरह के रिपल्सन को हम देखते हैं ठीक है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसका एक्चुअल में बॉन्ड एंगल क्या होगा ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से बॉन्ड पेयर बॉन्ड लोन पेयर लोन पेयर बात कर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड तो जो रिपल्सन होगा ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें दो पाई बॉन्ड होंगे दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड उसमें एक पाई बॉन्ड होगा सिंगल में एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड के वजह से रिपल्सन क्या होगा आपका ज्यादा होगा ठीक है चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा अब देखो कुछ हम स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं जो वीएसपीआर थ्योरी के बारे में बात करते हैं जैसे देखो आपका यदि स्टेरिक नंबर ये नंबर ऑफ चार्जेस टोटल कितने हैं दो ठीक है तो दो होगा तो भाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड भी दो होंगे नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो है तो यहां पे जो मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका लिनियर कैसा होगा लिनियर मतलब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ना है टू है तो चाहे लोन पेयर हो या ना हो वैसे तो उस केस में क्या होगा आपका जीरो लोन पेयर है तो उस केस में क्या होगा आपका लिनियर ही होगा लेकिन यदि हम बेटा बात करें तीन स्टेरिक नंबर तीन स्टेरिक नंबर तीन का मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का हम नंबर को काउंट करते हैं ठीक है तो अब देखो बेटा यदि टोटल बॉन्ड पेयर तीन है और लोन पेयर जीरो है टोटल बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर जीरो है तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर मतलब कोई चेंज नहीं है तो लोन पेयर नहीं है तो कोई भी चेंजेज नहीं होगा जैसे आप देखो यहां पे सी एच ओ की बात किया जा रहा है तो यहां पे कोई भी चेंजेज आपका नहीं होगा लेकिन यदि बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर कितना आ गया वन आ गया बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर क्या आ गया वन आ गया तो उस केस में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी वो कैसा हो जाएगा आपका बेंट सेप या इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा वी सेप क्या बोलेंगे हम वेंड सेप या वी सेप ठीक है अब हम बात करते हैं बेटा एस्टेरिक नंबर फोर फोर का मतलब हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन होंगे या तो फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर ठीक है तो बेटा यदि जीरो है कोई भी लोन पेयर नहीं है तो नॉर्मल जो हमारी ज्योमेट्री होगी वही क्या होगा सेफ होगा और वो कैसा होता है आपका टेट्राहाइड्रल जैसे सी एच फोर मोलिक्यूल आपको दिया हुआ है टेट्राहाइड्रल यदि आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तीन है लोन पेयर कितने वन है तो उस केस में हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टीबीपी सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल ठीक है या इसको बेसिकली हम टीबीपी नहीं बोलेंगे बेसिकली इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे या सिर्फ हम पिरामिडल बोल सकते हैं इसको ठीक है यदि आपका दो पॉइंट पेयर है दो लोन पेयर है तो ये वाटर का केस आपका बनेगा वाटर केस में आप देखो ओ मॉलिक्यूल दो एच एच है आपके और दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं तो ये जो सेप होगा ये भी कैसा होगा बेंड सेप या वी सेप होगा कैसा होगा बेंड सेप या वी सेप तो देखो सेप क्या हो गया आपका चेंज हो गया जोमेट्री सेम रहेगी टेट्राहाइड्रल बट सेप क्या हो गया यहाँ पे चेंज हो गया ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिफ्थ के लिए अब देखो फिफ्थ के केस में क्या क्या हो सकता है पहला कि भाई कोई लोन
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लेकिन यदि एक लोन पेयर आ गया अब देखो ये एक लोन पेयर आया तो एक लोन पेयर किस पे जाएगा आपका इक्विटोरियल यहां पे चीज आप ध्यान देना बेटा यहां पे जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से होगी आपकी जैसे मान लो एटम ए बी ए बी ठीक है ए एंड ए इसमें आपको ध्यान देना होगा जो ये चीज हमको ट्रेंगल टाइप में दिख रहा है ना ये एक प्लेन में होगा बाकी एक एटम ऊपर होगा एक एटम क्या होगा नीचे होगा तो जो प्लेन बेटा ये अपर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे एक्जियल नीचे वाला भी एक्जियल पे आएगा और जो इस प्लेन में है बिल्कुल तो उसको हम क्या बोलेंगे इक्विटोरियल क्या बोलेंगे हम इक्विटोरियल लास्ट क्लास में उन्होंने बात की थी यहाँ पे यदि बेटा जब भी एक लोन पेयर का केस आएगा तो एक लोन पेयर हमेशा कहाँ पे आएगा आपका एक लोन पेयर कहां पे आएगा सिंगल लोन पेयर की बात करेंगे तो सिंगल यदि लोन पेयर होगा तो यहां पे आएगा ठीक है यदि हम यदि दो लोन पेयर का केस होता है तो दो लोन पेयर के केस में क्या होगा कि एक लोन पेयर यहां पे आएगा एक लोन पेयर यहां पे आएगा यहां पे नहीं होगा और यदि तीन लोन पेयर हो तो ये तीन हो तो हमेशा लोन पेयर ऑक्यूपाई कौन करेगा इक्विटोरियल पोजिशन ठीक है एक्जीएल पे कोई भी फर्क नहीं आएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे फोर यदि वन लोन पेयर तो आप देखो बेटा एक लोन पेयर आपको इक्विटोरियल पे दिखा ठीक है तीन दो दो लोन पेयर यहाँ पे दो लोन पेयर कहा दिख रहे हैं दो इक्विटोरियल पोजीशन एक इधर वाले पे एक इधर वाले पे ठीक है दो बॉन्ड पेयर एंड तीन लोन पेयर देखो दो इधर और एक इधर एक्जीएल पे क्या है कोई फर्क नहीं आया तो सेप भी आपका चेंज हो रहा है इस सेप को हम क्या बोलेंगे सीसा सेप यह आपका टी टाइप में दिख रहा है टी सेप और इसको हम क्या बोलेंगे लिनियर क्लियर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बेटा हम यहां बात करते हैं सिक्स सिक्स की जब हम बात करें तो सिक्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा sp3d2 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 कोई भी नहीं जीरो लोन पेयर है तो सेफ ज्योमेट्री सेम होगा वो कैसा होगा आपका ऑक्टा हेड्रल कैसा होगा ऑक्टा हेड्रल ठीक है लेकिन यदि फाइव बाउंड और एक लोन पेयर आता है तो उस केस में एक लोन पेयर हमारा कहां चला जाएगा एक्जियल पोजीशन पे और उसके वजह से सेफ जो होगा वो कैसा हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल डेट इज जैसे ये प्लेन है हमारा तो इस प्लेन में चार एटम अरेंजर एक ऊपर तो इस तरीके से हम देखेंगे सबको मिलाएंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा पिरामिडल टाइप स्क्वायर पिरामिडल नीचे वाला प्लेन स्क्वायर और इस तरीके से जब हम ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल आपको सेम दिखाई देगा ठीक है यदि फोर बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर क्या होगा एक अपॉर्ड एक्सिस पोजिशन पर नीचे तो नीचे सिर्फ हमें एक प्लेन में चार आइटम दिखाई देंगे बेटा एक दो तीन चार तो जब चार सिर्फ हमको एक प्लेन में दिखाई देंगे तो ये कैसा कल आएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर बात समझ में आई ओके चलो अब देखो अब यहां पे बेटा हम बात करते सबसे पहले बात तो कुछ हम मॉलिक्यूल लेते हैं जिसको हम देखते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर वगैरह या हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे काउंट करेंगे तो बेसिक फिनोमिना पे चल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का दो तरीका एक तो है कि आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर मालूम हो ठीक है बॉन्ड स्ट्रक्चर मालूम हो आप उससे निकाल सकते हो ठीक है तो यदि बॉन्ड स्ट्रक्चर मालूम है आपको निकालना है जैसे मान लो हमने कहा हम सिंपल से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सी दे दिया आपको एन दे दिया एंड एस दिया आपको ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या बेटा हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इससे क्या मिलेगा स्टेरिक नंबर मिलेगा यदि स्टेरिक नंबर आपका टू आता है तो क्या होगा sp थ्री आता है तो sp पी टू फोर आता है तो sp पी थ्री फाइव आता है फाइव आता है तो sp पी थ्री डी सिक्स है एस पी थ्री डी टू एंड सेवन है तो एस पी थ्री डी थ्री होगा क्लियर तो अब देखो पहले तो हम भाई नॉर्मल जो मेथड है अब इसमें देखें सी एच फोर तो सी एच फोर का बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा एच 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 ये होगा आपका तो बेटा यहां पे देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए चार लोन पेयर जीरो तो टोटल कितना हुआ फोर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका एस पी थ्री सेप एंड ज्योमेट्री जो लोन पेयर नहीं है तो हमेशा सेप ज्योमेट्री क्या होगी सेम डेट इज ये कैसा होगा आपका टेट्रा हेड्रल कैसा होगा टेट्रा हेड्रल अब यदि हम एन एस थ्री की बेटा बात करें तो एन एस थ्री की यदि बात करें तो बेटा एन एस थ्री कैसा होता है ठीक है ये होगा आपका तो बेटा यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने हुए तीन 
ठीक है एंड लोन पेयर कितना हुआ आपका वन तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा फोर फोर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 ठीक है तो ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी बेटा ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी बट यहां पे सेप क्या होगा आपका सेप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और सेप यहां पे क्या हो जाएगा आपका देखो ये पिरामिड टाइप का दिख रहा है आपको तो ये कैसा हो जाएगा आपका पिरामिड डल क्लियर यदि हम एस टू ओ की बात करें बेटा तो एस टू ओ के केस में ठीक है अब यहां पे बेटा सिग्मा कितने हैं हमारे पास दो लोन पेयर कितना है आपका दो टोटल कितने हो गए चार तो बेटा हाइब्रिडाइजर में तो कोई फर्क नहीं एसपी थ्री ज्योमेट्री कितनी होगी टेट्राहेड्रल बट यहां पे देखो लोन पेयर लोन पेयर तो यहां पे जो इसका सेप जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा वी सेप या बेंड सेप वी या बेंट सेप तो ये तो हम एक तो हमें मालूम है बेटा स्ट्रक्चर यदि हमको मालूम है उसके बेसिस हम निकाल सकते हैं जैसे चलो हम आगे कुछ एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे मान लो हमने कहा आई एफ सेवन ले लिया क्या ले लिया हमने आई एफ सेवन क्लियर अब इसमें आपसे पूछा गया भाई कि चलो इसमें क्या हो गई इसका सेप ज्योमेट्री क्या होगा तो सिंपल सी बात है भाई आप आयोडीन आयोडीन के आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेवन फ्लोरीन भी हेलोजन का ये सेवन ठीक है तो भाई सेवन सेवन बॉन्ड बना सकता है आपका तो भाई सेवन बॉन्ड बना तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने होंगे हमारे सेवन ही होंगे ना तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम स्ट्रक्चर बनाए ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं ठीक है आयोडीन बस सेवन फ्लोरिन भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपका तो सेवन होगा तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे आपके सेवन तो सेवन का मतलब हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 d3 और sp3 d3 का मतलब क्या होगा आपका सेप कैसा होगा आपका pbp pbp पेंटागोनल बाय पिरामिडल पेंटागोनल बाय पिरामिडल अब इसे मान लो हमने कहा कि भाई हमने ले लिया xe OF2, XeOF2. तो बेटा देखो अब इसको कैसे करोगे आप जरूरी नहीं कि हम हमेशा स्ट्रक्चर बनाए ऑक्सीजन हमारा डबली बॉन्डेड होगा फ्लोरीन क्या करेगा जेनॉन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ बनाएगा और जेनॉन के आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एट तो एट में से दो ऑक्सीजन के साथ चला गया दो फ्लोरिन के साथ चला गया कितने चले गए चार बचे कितने चार तो चार का मतलब कितने हो गए दो लोन पेयर तो बेटा बॉन्ड पेयर कितने हो गए बॉन्ड पेयर कितने हो गए तीन एंड लोन पेयर कितना हो जाएगा आपका दो तो टोटल कितने हो गए फाइव कितने हो गए फाइव क्लियर बात समझ में आ रही तो फाइव का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3 d और बेटा अभी sp3 d हमने बताया था कि ज्योमेट्री क्या होगी टी बी पी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बट sp3 d डी विथ टू लोन पेयर sp3 d डी विथ टू लोन पेयर अभी हमने वी एस सी पी आर में बताया था सेफ क्या होगा टी सेफ तो बेटा एक ये सिंपल तरीका है आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का दूसरा एक तरीका ये है कि आप क्या करो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो क्या करो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो चलो हम कुछ एग्जांपल उस पर देखते हैं जैसे मान लो बेटा हमने इन द केस मान लो अमोनिया ले लिया ठीक है हमने बात कर लिया बेटा NO2 प्लस ले लिया ठीक है हमने बात कर ली बेटा Xe O2 F2 की बात कर ली ठीक है अब चलो ये तीन हम लिए यहां पे समझते हैं आपको पहले सब, सबसे पहले काम क्या करना होगा बेटा ठीक है आप एक और ले लेते हैं हम NH4 प्लस ले लेते हैं चलिए NH4 फोर प्लस ले लिया सबसे पहले काम क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा टोटल मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा यदि स्पीसीज आपका एनाइनिक है तो उसमें जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने क्या करोगे और ऐड कर दोगे और यदि कैटाइनिक है तो उसमें जितने प्लस चार्ज होगा उतने नंबर क्या कर दोगे माइनस कर दोगे अब यहाँ एन एस की बेटा बात करें नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फाइव और हाइड्रोजन कितने होते हैं तीन तो बेटा पांच और तीन कितने हो गए एट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है एनओ की हम बात करें बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन में फाइव ऑक्सीजन में कितने होते सिक्स तो सिक्स टू जैट ट्वेल्व और ट्वेल्व और फाइव कितना हो जाएगा बेटा सेवनटीन ठीक है सेवनटीन में से एक पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या कर दो कम तो कितना हो गया सिक्सटीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है एक्सईओ टू एफ टू फ्लोरिन आपका सेवनटीन ग्रुप का आउटर मोसल में सेवन इलेक्ट्रॉन तो सेवन टू जा सेवन टू जा फोर्टीन ऑक्सीजन 
कितना हो जाएगा बेटा ट्वेंटी सिक्स ठीक है और जेनॉन जेनॉन का आउटर मसल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एट ठीक है तो ट्वेंटी सिक्स और एट कितना हो जाएगा आपका थर्टी फोर थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन एन एच फोर प्लस की हम बात करें किसकी एन एच फोर प्लस की बात करें तो बेटा एन एच फोर नाइट्रोजन फाइव हाइड्रोजन फोर फाइव फोर नाइन और एक पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा कितना हो जाएगा आपका एट इलेक्ट्रॉन अब आपको देखना क्या जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो हमें करना क्या होता है देखना क्या दिख इलेक्ट्रॉन कितने एट है कि एट से ज्यादा है इन द केस यदि एट है अप टू एट तक तो आप क्या करोगे उसको टू से डिवाइड करोगे किससे टू से तो बेटा एट को जब टू से डिवाइड करोगे तो टू फोर जा एट कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो फोर क्या हो जाएगा स्टेरिक नंबर यही रिप्रेजेंट करें फोर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 कोई लोन पेयर यदि कोई रिमाइंडर बच रहा है आपको जो टू से डिवाइड हो तो वो हमारा लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है बट यहाँ पे sp3 sp3 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल और सेप भी क्या होगा टेट्राहेड्रल ही होगा अब जैसे NO2 प्लस की बात करें कितना है 16 है ना तो इसका नंबर 9 या 9 से ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे किससे 8 से तो 8 टू जा 16 ठीक है यहां पे भी कुछ नहीं बचा 2 2 आने का मतलब बेटा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp और sp का मतलब क्या होगा आपका लिनियर sp लिनियर ठीक है यदि हम एक्सी ओ टू एफ टू की बात करें बेटा 34 इसको बेटा जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 फोर जा 32 बचा कितना 2 अब ये जो 2 बचा इसको फर्दर आप क्या करो 8 से कम हो गया ना तो 2 से डिवाइड करो तो 2 वन या 2 ठीक है ठीक है क्या हुआ जीरो तो अब देखो टोटल आपके स्टेरिक नंबर कितने होगा बेटा फोर प्लस वन दैट इज फाइव ठीक है फाइव का मतलब हाइपेटाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी और ये एक जो लास्ट में जो टू से डिवाइड करने के बाद आया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लोन पेयर को तो बेटा एस तो बेटा यहां पे जो ज्योमेट्री होगी वो तो आपकी टीबीपी होगी लेकिन एक लोन पेयर आ गया ये एक लोन पेयर आ गया तो जो इसका सेप होगा वो क्या हो जाएगा बोलो क्या होगा इसका जो सेप हो जाएगा वो हो जाएगा सी सा सेप सी सा सेप तो इस तरीके से बेटा बहुत आसानी से आप बता सकते हो जैसे यहां पे देखो एट आया तो इसको क्या करो टू से डिवाइड कर दो एट को कितना हो जाएगा फोर टाइम ठीक है जीरो डेट इज फोर फोर का मतलब क्या हो जाएगा एस पी थ्री हो जाएगा बोलिए चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर जो एग्जाम में पूछे गए हैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल ऑफ नाइट्रोजन इन एनओ टू प्लस एनओ थ्री माइनस एंड एन एच फोर प्लस तीन क्वेश्चन है आपके एनओ टू प्लस एनओ टू प्लस तो अभी जस्ट हमने बात की भाई एनओ टू प्लस अभी जस्ट हमने बात किया क्या था उसमें एसपी किया था ना देखो एनओ टू प्लस अभी निकाला था एसपी ठीक है तो एक तो हमारा ऐसे क्लियर हो गया कि भाई जो NO2 प्लस है वो क्या हो जाएगा आपका sp पी रह बात NO3 थ्री माइनस एन प्लस भी हम निकाले एन प्लस भी क्या होगा हमारा sp3 होगा तभी तो हम ऑप्शन देखना चाहें तो दो के बेसिस बता सकते हैं पहला sp है दूसरा क्या है sp3 तो भाई इसमें हमारा आंसर कौन सा है पहला sp तो आंसर क्या होगा एच सी लेकिन चलो हम NO3 थ्री माइनस को भी एक बार चेक कर लेते हैं आप समझ भी लो ठीक है कहोगे सर एन वाला तो केस आपने कराया नहीं लो भाई कर लेते हैं है ना तो देखो बेटा जब हम NO3 माइनस की बात करते हैं तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितना आ जाएगा फाइव प्लस थ्री इंटू सिक्स ठीक है प्लस वन प्लस वन किस लिए एक माइनस चार्ज है तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा फाइव प्लस एटीन प्लस वन ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर बेटा ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन है तो ट्वेंटी फोर को क्या करो आप एट से डिवाइड करो ठीक है तो कितना हो जाएगा थ्री टाइम तो थ्री का मतलब क्या हो जाएगा बेटा एस पी टू तो अब एस पी टू देखो बीच में कहीं है हाँ भाई इसी ऑप्शन में मिला आपको ऑप्शन नंबर थर्ड कर लोगे बोलो भैया हो जाएगा बच्चा लो ठीक है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवेन कार्बन नाइन सी एस थ्री सी ट्रिपल मोट सी माइनस इज प्रेजेंट इन विच और वाइटल्स अब पूछ रहा बेटा कि जो सी माइनस है बेटा यहां पर देखो सी माइनस की बात कर रहा तो सी माइनस यहां पे किस ऑर्बिटल में होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो किस में होगा देखो जब भी कार्बन हमारे ट्रिपली बॉन्डेड होता है कैसा होता है एसपी हाइब्रिडाइज होता है क्या होता है एसपी हाइब्रिडाइज तो यहां पे जो निगेटिव जो चार्ज है जो पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस में प्रेजेंट होगा एसपी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा क्लियर 
मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम वन विद द सेप गिवन इन कॉलम टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन ठीक है भैया चलो देखते हैं पहले केस में बेटा क्या बोला आपसे एक्स ई एफ सिक्स क्या बोला गया आपसे एक्स ई एफ सिक्स देखो अभी जैसे हमने पहले आपको मेथड बताया कि भाई जेनॉन जेनॉन किसका एट्स का मतलब आउटर मोशन में एट इलेक्ट्रॉन होंगे एफ सिक्स फ्लोरिन हमेशा सिंगल बाउंड बनाएगा तो एफ सिक्स मतलब छह फ्लोरिन छह सिग्मा बाउंड कर लिया होगा गेन उसके साथ बाइंड किया तो बचे कितना एक लोन पे है तो इसका मतलब कि बेटा जो एक्स ई एफ सिक्स है या चलो हम बाउंड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चले जाते हैं कोई नहीं तो कितना हो जाएगा एट प्लस सिक्स इंटू सेवन ठीक है तो कितना हो जाएगा भाई एट प्लस सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस एट कितना हो जाएगा फिफ्टी तो बेटा फिफ्टी को क्या करो आप एट से डिवाइड कर दो ठीक है तो कितना हो जाएगा बेटा एट सिक्स जा फोर्टी एट बचा टू इसको टू से डिवाइड करो वन ठीक है तो टोटल कितना हो गया बेटा सिक्स प्लस वन डेट इज सेवन सेवन से हाइपेटाइजेशन क्या मिलेगा आपको एस पी थ्री डी थ्री और एस पी थ्री डी थ्री विथ वन लोन पेयर एस पी थ्री D3 with one lone pair. sp3 D3 का सेप उसे ज्योमेट्री की हम बात करें ज्योमेट्री क्या थी हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल लेकिन यदि एक लोन पेयर आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टा हेड्रल तो बेटा देखो एक्स एफ सिक्स का डिस्टॉर्टेड ऑक्टा हेड्रल फर्स्ट ऑप्शन इसमें कोई मिलना है हाँ भाई ए वाले में फर्स्ट ऑप्शन ए का है एंड डी वाले में चलो भाई दो चीज हमने देख ली अब देखो कई बार एग्जाम में जब इस तरह क्वेश्चन आया ना तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जाया करो भाई एक काम को मिल गया फर्स्ट और डी वाले में फर्स्ट है तो अब चलो एक काम करते हैं कि हम डायरेक्ट डी वाले को चेक करते हैं क्या करें डी वाले को चेक करें तो हमें डी वाले में जो करेक्ट मिल जाएगा थ्री या टू तो बता लेंगे डी क्या बेटा एक्स ई एफ फोर क्या है आपका एक्स ई एफ फोर बेटा चलो इलेक्ट्रॉन काउंट करें एट प्लस सेवन इंटू फोर डेट इज एट प्लस ट्वेंटी एट टोटल कितना हो जाएगा बोलिए तो ये हो जाएगा आपका थर्टी सिक्स तो बेटा थर्टी सिक्स बाई एट ठीक है कितना हो जाएगा एट फोर जा थर्टी टू बचा कितना फोर टू से डिवाइड कर दो बेटा टू टाइम ठीक है तो अब देखो टोटल फोर टू सिक्स सिक्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री डी टू विथ टू लोन पेयर क्या होगा टी सेप क्या होगा टी सेप सॉरी एस पी थ्री डी टू विथ टू लोन पे सॉरी टी सेफ नहीं यहां पे जो होगा आपका स्क्वायर प्लेनर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर एसपी थ्री डी टू है ना बेटा तो स्क्वायर प्लेनर देखो स्क्वायर प्लेनर किसमें मिल रहा टू में इसका तो डी किससे मैच करेगा टू से तो देखो इसमें टू तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर कर लोगे आसानी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आय आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल सिंपल सी बात है यार अब इतना चीज समझने के बाद तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ही सकते हो आईसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है आपको क्या करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो अब इसमें देखो किस में किस में होगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें जहां तक मुझे लगता है फोर्थ ऑप्शन होगा जिसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सेम जब ये जो नहीं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे तो हाइबिडाइसन सेम हो हाइबिडाइसन के लिए हम क्या काउंट करें यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो आप फिर उसके बाद क्या काउंट करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बाद देखो हाइबिडाइसन का सेम आ रहा है तो पता चल जाएगा दोनों स्पेसिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं है क्लियर तो इसको चेक करना आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एक क्वेश्चन और भी है बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइबिटाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मिलते हैं तो याद रखना बेटा जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होगा हमेशा क्या होगा एसपी हाइबिटाइज क्योंकि एक ही सिग्मा बॉन्ड उसमें होगा जो कार्बन से अटैच दूसरा किससे हाइड्रोजन से अटैच होगा तो अब देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट sp2 टू की दो बात करा दो क्या करा sp तो भाई sp2 sp2 कौन होगा जो डबली बॉन्डेड होंगे तो देखो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दो आपके हाइड्रोजन से बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा इधर तो ये भी sp2 होगा ये भी sp2 होगा तो जो डबली बाउंडेड कार्बन होंगे एस होंगे और जो ट्रिपली बाउंडेड कार्बन होंगे क्या होंगे एस तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी क्लियर ठीक आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई एफ सेवन अभी हमने आपको बताया था बेटा आई एफ सेवन बताया था बिल्कुल बताया था आई एफ सेवन एस पी थ्री डी थ्री एस पी थ्री डी थ्री डेट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं एम ओ टी क्या बोलते हैं एम ओ टी मोलिकुलर ऑर्बिटल टू एटोमिक ऑर्बिटल कम नियर देन ओवरलैप विथ ईच अदर 
ठीक है ईच अदर टू फॉर्म टू मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटोमिक ऑर्बिटल फॉर्म टू मोलिकुल दो एटोमिक ऑर्बिटल मिल करके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं अब ये बिल्कुल जो है आपका वेब मैकेनिकल मॉडल पे कि दो वेब आपके जो कॉन्ट्रेक्ट करेंगी ठीक है तो उसके बेसिस पे सब चीजें आपकी होती है ठीक है बोथ आर बाइटल्स कैन बी फील्ड बोथ आर बाइटल्स कैन बी फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ एंडी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ डाइटोमिक मोलिक्यूल ठीक है उससे पहले देखो इस फॉर्मूले को हम बाद में देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमें एक चीज देखनी ये होगी कि यहां पे दो तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन लिखते हैं अप टू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अप टू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन डेट इज हम ये कर सकते हैं एस टू से लेकर के एन टू तक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन हम लिखते हैं क्या लिखते हैं बेटा सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस ठीक है फिर क्या होगा आपका पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड ये हमारे कहां तक के लिए होता बेटा अप टू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन ठीक है फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन ऑनवर्ड फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन ऑनवर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस ठीक है सिग्मा टू पी जेड क्या होगा यहां पे पहले आ जाएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई ठीक है फिर होगा बेटा पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो फर्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं बॉन्डिंग जिसपे स्टार लगा उसको क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ठीक है ये दो तीनों क्या हो जाएंगे बॉन्डिंग 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 सेम यहां पे भी भाई बी ए बी ए बी 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 फिर ये तीनों क्या हो जाएंगे ए तो हम ये बोल सकते हैं भाई बी ए बाबा ट्रिपल बी या यहां पे क्या हो जाएगा बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए तो अब बेटा इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करने होते हैं तो देखो समझ हमें समझना क्या है भाई हमसे क्या पूछा जाता है बाउंड ऑर्डर बाउंड ऑर्डर के लिए बेटा क्या करना होता हमको कि बाउंड ऑर्डर निकालने के लिए एन बी माइनस एन ए बाई टू यह क्या होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है एन बी का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और बाइटल और एन ए मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग और बाइटल तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं अब क्वेश्चन कई बार आता है जो डायरेक्टली हम बात करें से मान लो हम लेते हैं बेटा नाइट्रोजन की बात तो एन एन टू प्लस एंड एन टू माइनस अब देखो ये तो डिटेल मेथड है हमारा देखने की चीजें क्यों करने का हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं तो जब डिटेल में आपसे कॉन्फ्यूशन पूछा जाए तो आप इस तरीके से जाना होगा कोई पूछ दे किस और बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो इससे इससे हम बता सकते हैं कि मोलिक्यूल का एक्चुअल बाउंड ऑर्डर क्या हो सकता है ठीक है वो पैरा है कि डाया है उसकी एनर्जी मान लो दो एटम जिसमें बाउंड ऑर्डर सेम मिला हमको उसमें एनर्जी बताना हो या स्टेबिलिटी बताना हो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी मान लो दो का बाउंड ऑर्डर सेम आया तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या उल्टा यह कहेगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में गया तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्लियर ठीक है एक दूसरा तरीका यह बेटा एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मान लो हमने कहा कि भाई और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है एक चीज और भी समझो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा मतलब नो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब क्या हो नो बॉन्ड यदि वन आ रहा है मतलब वन सिग्मा बॉन्ड यदि टू है मतलब डबल बॉन्ड थ्री है तो क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड यदि फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब कि बॉन्ड क्या फ्रैक्शन में आपका है बॉन्ड ऑर्डर यदि फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब क्या है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड जो है एक्चुअल में क्या वेरी कर रहे हैं वहां पे ठीक है तो अब देखो इस तरीके से यहां पर देखें तो बेटा फोर्टीन 14 यदि इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो टोटल बाउंड ऑर्डर क्या मिलता है आपको 3 यदि हम 
ये किसका होता है एन टू का O2, O2 में कितना होता है 16 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे बाउंड ऑर्डर कितना मिलता है आपको 2, ठीक है यदि हम F2 की बात करें बेटा तो F2 में कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे बाउंड ऑर्डर कितना मिलता है 1, तो बेटा इसी तरह 15 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पे कितना हो जाएगा बाउंड ऑर्डर टू पॉइंट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाउंड ऑर्डर कितना हो जाएगा वन ठीक है इसी तरह ऊपर यदि हम पढ़े थर्टीन इलेक्ट्रॉन हो गया तो बाउंड ऑर्डर क्या हो जाएगा टू यदि ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन हुआ तो बाउंड ऑर्डर कितना हो जाएगा टू तो हम इस तरीके से इसके बेस पे भी इजी तरीके से शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी हम बाउंड ऑर्डर निकाल सकते हैं चलो जैसे N2 की बात करें बेटा तो N2 का इसके अकॉर्डिंग देखा तो 40 तो 40 में बाउंड ऑर्डर कितना मिलेगा हमको 3 N2 प्लस की हम बात करें तो N2 प्लस N2 प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई 14 में से एक कम हो जाएगा डेट इज 13 तो 13 में बाउंड ऑर्डर क्या मिल जाएगा हमको 2.5 पॉइंट एन टू माइनस की हम बात करें तो एन टू माइनस में बाउंड ऑर्डर मतलब 14 प्लस वन कितना होगा 15 तो 15 में आपको बाउंड ऑर्डर कितना मिल रहा है 2.5 ठीक है तो अब भाई देखो जो हमारी स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाउंड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा बाउंड ऑर्डर थ्री का तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी N2 की अब रह के बाद N2 टू प्लस और एन माइनस में दोनों का बाउंड ऑर्डर सेम है बट स्टेबिलिटी तो हम देखेंगे तो अब इसमें हमें एक चीज ये देखना होगा अब यहां पे हमको इस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जब स्टेबिलिटी की बात कर दी तो बाउंड ऑर्डर का तो काम हमारा चल गया लेकिन स्टेबिलिटी के लिए अब देखना पड़ेगा भाई जो एन है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा तो बेटा देखो जब फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो दो 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 यहां तक हमारा क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 14 इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं यदि एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा एन टू माइनस के लिए सॉरी एन टू प्लस के लेकिन एन टू माइनस की हम बात करेंगे तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा यहां पर चला जाएगा और यह क्या है एंटी बाउंडिंग ऑर्बिटल तो एंटी बाउंडिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी कम तो इसका मतलब एन माइनस की स्टेबिलिटी क्या होगी कम ठीक है तो बेटा देखो एन प्लस एंड एन टू माइनस इसी तरीके से सेम हम ऑक्सीजन के भी केस में कर सकते हैं ठीक है तो ये बिल्कुल शॉर्टकट में से एग्जैक्ट बाउंड ऑर्डर आप बता सकते हो लेकिन यदि आपसे स्टेबिलिटी की बात किया तो आपको ये डिटेल मेथड से जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए भी आपको इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं एक यही ऐसी थ्योरी है जो ऑक्सीजन को क्या बताई थी पैरामैग्नेटिक क्या बताई थी पैरामैग्नेटिक ठीक है और उसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो इस पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई वन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या वन वन ऑर्बिटल में है ठीक है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में यहां से अनपेयर पता चलता है इलेक्ट्रॉन इसलिए हम ऑक्सीजन क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक स्पेसीज सिर्फ एमओडे से क्लियर हुआ चलिए आगे बेटा हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है द पेयर ऑफ स्पेसीज विद द सेम बाउंड ऑर्डर इज लो भैया आ गया पेयर ऑफ स्पेसीज जिसका सेम बाउंड ऑर्डर क्या हो सेम हो तो हम देखते हैं किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको सेम मिलना हो सकता है उसमें भी सेम हो ठीक है तो भाई देखो ओ टू टू माइनस तो भाई ओ टू कितना होगा सिक्सटीन होगा कितना होगा 16 होगा और 2 माइनस वन सिक्सटीन प्लस टू कितना होगा 18 तो बेटा 18 पे बाउंड ऑर्डर क्या मिल रहा था हमको 1 मिल रहा था ठीक है चलो भैया B2 की बात करते हैं हम तो B2 कितना होगा भाई बुरान बुरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरेलियम बुरान 5 तो 5 टू जा 10 तो बेटा टेन के केस में अब कैसे करोगे तो भाई टेन के केस में आप क्या करो सीधे मेथड के थ्रू आप चले जाओ तो मेथड हमने पहले आपको क्या बताया था भाई B A B A ट्रिपल B मतलब दो 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 कितने हो गए आठ हो गए दो यहां पे तो बेटा देखो बॉन्डिंग कितने में दो दो चार दो छे छ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ एंटी बॉन्डिंग कितना है फोर तो छ माइनस फोर बाई टू कितना हो गया भैया वन बॉन्ड ऑर्डर आ गया वन तो लो भैया क्या पूछा था आपसे द पेयर द सेम बॉन्ड ऑर्डर तो लो पहला ही मिल गया आपका आंसर चलो आगे बढ़ते जब एक ही ऑप्शन लगाना खत्म कहा नहीं ड्यूरिंग चेंज ऑफ ओ टू टू ओ टू माइनस आय द इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओ टू में कितना होता बेटा सिक्सटीन ओ टू माइनस में कितना हो जाएगा सेवनटीन तो सेवनटीन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा तो अब देखो इसको हम देखते हैं पिछले स्लाइड से देखो बेटा ये जो आपका कॉन्फिग्रेशन था ठीक है इस कॉन्फिग्रेशन के यदि हम बात करें तो भाई दो 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 ठीक है यहां पर पहले एक एक थे 
एक एक थे O2 के केस में भाई दो दो चार दो छे दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह पंद्रह सोलह एक एक इलेक्ट्रॉन है अब O2 टू मान से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा तो किसमें गया होगा इसमें गया होगा ना और ये कौन सा पाई स्टार टू पी एक्स मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और तो आपका बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा पाई स्टोर और ओके ओके आगे बढ़ते हैं देखो चलो कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके विच आर फॉलोइंग डायटामिक मोलिकुलर स्पेसिस हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें जो आंसर होता है वो C2 C2 ऐसा मोलिकुलर है इसमें दोनों के दोनों जो बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं पाई बॉन्ड ही होते हैं वेपर फेज में सिर्फ सी एग्जिस्ट करता है जिसमें दोनों के दोनों इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं दोनों क्या होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं ठीक है तो इस चीज को याद रखना भाई जैसे अभी हमने कॉन्फिग्रेशन लिखा था आपको आप देखो कॉन्फिग्रेशन C2 का मतलब सिक्स टू या ट्वेल्व ट्वेल्व के लिए कॉन्फ्यूशन लिखा तो बेटा दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह क्लियर दिख रहा आपको यहां पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई तो दोनों बॉन्ड जो होंगे यहां पे जो प्रेजेंट होंगे वो दोनों ही दोनों क्या होंगे पाई बॉन्ड होंगे तो आपका जो आंसर होगा वो सी मॉलिक्यूल होगा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा तो भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इनका लिखो और लिख करके आप आसानी से बता सको नीट उड़ीसा में बोल रहा तो इतना बताने के बाद क्वेश्चन आप बेसिक कर ही सकते हो ठीक है ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करो उसमें मैं उसको सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा ठीक है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज है सेम बॉर्ड ऑर्डर यहां पे भी कर सकते हो जो मेथड हमने बताया उसके थ्रू आप आसानी से करके इसको बता सकते हो आप सॉल्व करो बाकी यदि क्वेश्चन प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करो मैं उसको सोल्यूशन आपको दूंगा ठीक है तो हम थोड़ा अगले टॉपिक में पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट ठीक है कई बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायपोल मोमेंट हमको पढ़ना जरूरी है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है देखो डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज द फर्स्ट थिंग इट इज द वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम ठीक है तो उसको इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं और इसको डिनोट किससे करते हैं म्यू से और इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट यदि किसी सिंगल एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट और पूरे मॉलिक्यूल में सभी बॉन्ड का सम या लोन पेयर की वजह से जो यदि हमें डाइपोल मोमेंट मिल रहा है उसका सम यदि लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेट डाइपोल मोमेंट्स ठीक है अब देखो एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ठीक है जैसे मान लो हमने कहा बेटा एटम ए है उससे बॉन्डेड एटम बी है ठीक है मान लो यहाँ पे ए एटम हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्या ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और ये क्या है लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दिस इज मीना दिस इज लीना लीना फॉर लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और मीना फॉर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो हमारा जो डायरेक्शन होगा उसका वो क्या होगा इसको हम डिनोट करते हैं इस एरो से ठीक है और इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी एक सिंगल बाउंड के लिए हम क्या बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट यदि यही पे लोन पेयर हो जैसे मान लो कोई एटम ए है उससे बी बॉन्डेड है इसके ऊपर लोन पेयर है तो इसके रिस्पेक्ट इसका डायरेक्शन क्या होगा ये तो इसको हम क्या बोलेंगे बॉन्ड जैसे इसको हम बॉन्ड मोमेंट बोल रहे हैं तो इसके वजह से हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट बट लोन पेयर के वजह से मोमेंट शुरू हो रहा है आपका तो चलो डायपोल मोमेंट हमने बोला ठीक है तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा इन सबका सम तो सम का मतलब क्या होता है बेटा जैसे मान लो आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी की आप बात करते हो एक वेक्टर क्वांटिटी ये मान लो ये म्यू वन है और ये क्या आपका म्यू टू है ठीक है तो इन दोनों का हमको नेट निकालना है तो बेटा म्यू नेट इक्वल टू क्या होगा इनके बीच एंगल ठीटा तो क्या करोगे आप म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस ठीटा ठीक है देखो बेटा इसमें क्या होता है कॉस जब हम लेते हैं तो जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो यहां पे हम म्यू को कह सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा चलो अब थोड़ा सा देखते हैं डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस यहां पे हम एक्चुअली डायपोल मोमेंट जो कैलकुलेट करते हैं बेटा उसकी जो एक बेसिक यूनिट होती है जो सीजीएस यूनिट उसको बोलते हैं डिवाई डिवाई का मतलब क्या होता है टेन के पावर माइनस एटीन इसको आप ऐसे लिखना टेन के पावर माइनस एटीन ई एस यू सेंटीमीटर ठीक है जिसमें आप यदि CGS में जाते हो आप 1.6 पॉइंट सिक्स टेन माइनस नाइनटीन गुलाम इंटू डी मीटर या 1.6 पॉइंट सिक्स टेन माइनस नाइनटीन इंटू डी गुलाम मीटर तो बेसिकली इसको आप ना कंसीडर करते हुए आप इस डिबाई की बात करो डिबाई को क्या होता है टेन पर माइनस एटीन यू सेंटीमीटर ठीक है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हो ठीक है चलो हम आगे देखते हैं सम
पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें हम डाइटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें डाइटोमिक मॉलिक्यूल यदि होमोटोमिक है तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कुछ नहीं है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा जीरो डाइटोमिक मॉलिक्यूल है यदि हेट्रो एटोमिक है तो उसके बीच में डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस यदि पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो जैसे अ पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बट जीरो डायपोल मोमेंट इंडिकेट द सिमेट्री सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जांपल बीएफ बॉन्ड्स पोलर इन बीएफ3 बट बीएफ3 हैज म्यू इक्वल टू 0 ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल ज्योमेट्री देखो कहने का मतलब यह है बेटा कि जो मॉलिक्यूल है हमारा यदि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है यदि नेट डायपोल मोमेंट उसमें क्या आ रहा है जीरो आ रहा है जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है BF3 तो बेटा BF3 चलो मान लो हमने कहा कि भाई BF3 इस तरीके से है है ना तो इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा बट यहां पे म्यू नेट क्या होगा जीरो क्यों कि बात यदि इसको हम वेक्टर में डिसॉल्व करें इसको हम वेक्टर में डिसॉल्व करें तो ये इस डायरेक्शन में होगा इसका इधर को होगा ये इधर को होगा ये इधर को होगा तो इसका नेट इसको खत्म कर देगा और इन दोनों का सम जो है इसके बराबर हो जाएगा तो बेटा यहां से म्यू नेट क्या मिलेगा आपको जीरो तो ये क्वांटिटी कैसे हुई सिमेट्रिकल इन जनरल आप याद रखना कि कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो उसके चारों तरफ जो सेंट्रल एटम चारों तरफ जो एटम है सभी सिमिलर हो और लोन पेयर सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर ना हो तो वो मॉलिक्यूल इन जनरल क्या होगा आपका सिमेट्रिकल नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा जीरो होगा ठीक है लेकिन यदि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम के साथ-साथ यदि हम सेंट्रल एटम की जो बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम पे यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर प्रेजेंट होने पे वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा अनसिमेट्रिकल होगा क्या होगा अनसिमेट्रिकल कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके ठीक है जैसे आप देखो नेक्स्ट पॉइंट में इफ मॉलिक्यूल है म्यू इक्वल टू 0 देन इट शुड बी लीनियर और हैविंग सिमेट्रिकल ज्योमेट्री एग्जांपल इन जैसे CO2 CH2 BeCl2 में क्या आ रहा है लीनियर आ रहा है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री BF3 CH4 PCl5 देखो किसी के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट नहीं है तो ये सभी किस में होंगे सिमेट्रिकल में होंगे इफ मॉलिक्यूल है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट शुड हैव एंगुलर और हैविंग अन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री ठीक है एंगुलर इसमें बात किया SnCl2 PbCl2 SO2 में एंगुलर होगा या अन सिमेट्रिकल NS3 H2O NF3 SF4 इन देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर मिलेगा आपको H2O में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर मिलेगा NF3 में नाइट्रोजन में लोन पेयर मिलेगा SF4 में सल्फर पे एक लोन पेयर H2O पे S पे दो लोन पेयर ठीक है सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे अनसिमेट्रिकल होंगे इनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा अब इसमें आपके कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे मान लो हमने कहा कि भाई XE F4, Xe F4, Xe F4 में बेटा क्या होगा कि Xe F4 आपका इस तरीके से मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? ये Xe हो गया, F F F F, एक लोन पेर ऊपर और एक लोन पेर क्या होगा नीचे? इसका जो मोमेंट होगा, इसके मोमेंट को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है आपका, यहाँ पे लोन पेर है, बट फिर भी इनका लोन पेयर होते हुए भी म्यूनेट इसमें जीरो होगा ठीक है तो याद रखना आप अब एक क्वेश्चन कई बार बेटा कॉमन पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर तो देखो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर जब भी निकाला जाता है आप सबको क्या दिया होगा म्यू एक्सपेरिमेंट म्यू एक्सपेरिमेंट तो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा आपका ये म्यू ऑब्जर्वड बोलेगा आपको एंड म्यू थ्योरेटिकल जो थ्योरी के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू ऑब्जर्वड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100 जैसे एक क्वेश्चन आप देखो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट इज 1.03 डी एंड बॉन्ड लेंथ आपको दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन एचसीएल मॉलिक्यूल तो बेटा देखो अब इसी फार्मूले का आप यूज करोगे तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इक्वल टू क्या होगा भाई 1.03 जब ये डिवाई में तो नीचे भी हम क्या लेंगे डिवाई में एक चीज याद रखना जब हम डिवाई में डिवाई का मतलब क्या होता है 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर तो यहां पे चार्ज हमें किस में लेना और ESU में तो हम यहां क्या ले ले बेटा 4.8 into 10 के पावर माइनस 10 और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 1.275 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम को जब हम एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर सेंटीमीटर कितना 10 के पावर माइनस 8 सेंटी मीटर तो बेटा अब देखो इस वैल्यू का 1.03 अपॉन 4.8 इनटू 1.275 और ऊपर क्या लिख लो 100 ठीक है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू एप्रोक्स कितना आएगा 17 परसेंट तो इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर भी मॉलिक्यूल में निकाल सकते हो क्लियर चलो बेटा आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग सिंपल सी बात है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the correct order of dipole moment which of the following is the correct order of dipole moment 
अब इसमें आपको ऑप्शन दिया पूछ रहा है किसमें डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर होगा तो देखो एक चीज बेटा ध्यान देना BF3 अभी हमने बताया था BF3 का मेन नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा जीरो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बुरान पे कोई लोन पेयर नहीं है ठीक है तो BF3 जीरो तो सबसे कम किसमें इन दो में ऑप्शन आ रहा अब NS3 और NF3 की बात करो बेटा तो देखो जब हम NS3 की बात करेंगे तो चलो हम इस तरीके से बात करें भाई ये हमारा NH है और NF3 की बात करेंगे हम तो एक मिनट एक लोन पेयर H H H ठीक है एक लोन पेयर F F F यहां पे क्या होगा कि इनका डायपोल मोमेंट ये इधर को होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिविटी क्या फ्लोइंग की ज्यादा है और ये क्या होगा अपवर्ड और यहां पे ये सभी क्या होंगे इस डायरेक्शन में होंगे और ये भी क्या होगा तो यहां पे जो बेटा म्यू नेट होगा ठीक है नॉट जीरो होगा यहां पे भी म्यू नेट क्या होगा नॉट जीरो होगा बट इसका जो है म्यू एन एस थ्री ये क्या होगा सब एडिशन है तो ये क्या होगा इससे ज्यादा होगा म्यू एन एफ थ्री से क्या होगा भैया ज्यादा होगा तो देखो भाई इसमें ऑप्शन कम किसका हो गया एन एफ थ्री का एन एस थ्री का ज्यादा हो गया ठीक और एस टू तो वैसे ही ज्यादा होगा भाई एस टू ओ ओ एच एच इनका ये डायरेक्शन इनका ये डायरेक्शन दो लोन पेयर हैं ठीक है तो इसका भी इधर को इसका भी इधर को समेशन सब कुछ तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी क्लियर समझ में आई बात तो ऐसे आप निकालोगे आगे देखो द स्पेसिज है बॉन्ड एंगल वन ट्वेंटी डिग्रीज अब यार बॉन्ड एंगल का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया वन ट्वेंटी डिग्री किस में होगा तो देखो बेटा पी एस थ्री अब मैं इसको रफ करता हूं यहां पे देखो पी एस थ्री की बात करें बेटा हम तो बेसिकली पी एच 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 यहां पे लोन पेयर है ठीक है ये आपका फ्रॉम तो बेसिकली एस पी थ्री हाइब्रिड वन जीरो नाइन डिग्री एंगल होना चाहिए बट यहां पे लोन पेयर की वजह से एंगल क्या होगा वन जीरो नाइन डिग्री से कम होगा ठीक है <laughs> तो पी एस थ्री तो हमारा होगा नहीं सी एल एफ थ्री की हम बात करें बेटा तो सी एल एफ थ्री सी एल एफ थ्री का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं सेवन तीन फ्लोरीन के साथ चला गया बचे कितने चार मतलब दो लोन पेयर तो थ्री बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर कितने हो गए फाइव फाइव का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 d और sp3 d में आपको जो है 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों ही एंगल आपको मिलते हैं ठीक है NCl3 की हम बात करते हैं NCl3 एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर sp3 sp3 थ्री विथ वन लोन पेयर यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन का होगा sp3 थ्री बट एंगल क्या होगा आपका 109 से कम होगा BCl3 बेटा पुराण पे कोई लोन पेयर नहीं है जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा sp2 और बेटा जब sp2 होगा तो sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है वन डिग्री तो सबसे एकट आंसर कौन सा होगा आपका डी होगा लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट तो चलो भाई देखो बेटा CO2 की बात करें तो CO2 क्या होगा आपका ये डायरेक्शन होगा इसका डायपोल मोमेंट इधर इसका डायपोल वन एट्टी डिग्री तो थीटा कितना 180 डिग्री तो यहां पे म्यू कितना हो जाएगा जीरो सी एच फोर की हम बात करें तो सी एच फोर क्या होगा यहां पे देखो अभी हमने बोला था कि जो मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो सराउंडिंग एटम सेम हो तो वो केस कैसा होगा सिमेट्रिकल नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा वहां पे जीरो होगा एन एस थ्री ठीक है और एन एफ थ्री अभी हमने इससे पहले केस बताया था आपको कि एन एस थ्री में सभी का क्या होगा एडिटिव होगा एन एफ थ्री में क्या होगा कम होगा तो मैक्सिमम जो पूछा है तो मैक्सिमम किसमें हो जाएगा आपका सी में बात समझ में आई ठीक है तो बेटा हमने यहां केमिकल बॉन्डिंग के लगभग मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश किया आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी ठीक है तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप ऐसे चैनल को देखते रहे पूछो तो जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिखो आप पूछो ठीक है बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो जितना लाइक शेयर करोगे उतना आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे ठीक है और आगे हम और आपके लिए इससे ज्यादा मेहनत के साथ आएंगे ओके थैंक यू